。哎呀，三次气马，一次气泡，听着就吓人呐！点播棋友名字叫金黄色葡萄君，本局选择1990年第十届五羊杯，红方神算的李来群，黑方是胡司令，老对手了。开局是地球人都知道的中炮过河车对平风马进七兵，还是平炮对车，不换，退炮，红方马八进七，黑方上士，关招，红方五九炮，出车出车，平炮打车，往左一来，黑方马七进八，都看到了要充足踩车。昨天我还发了一盘人工智能的，红方选择进炮打中卒，踩炮吃马。除此之外，红方有 N 多种选择，比如说鞭炮发射、进车过河、退车、平车。本局神算的是进车抓炮，要是自己躲的话，红方可以马七进六往上扑，黑方呢想抢一个先手，他就退炮打车。这么走呢也是有利有弊，因为你这一退呢，这多出一个点，留给了红方，一会儿可以进车，不错，但那是后话，先把这个局逃开吧，往后退三步。黑方象三进五，关招，红进车压上去捉马，胡司令进炮一看，下面黑方必然是进马吃兵，踩车踩中炮。神算的将中炮挪走，好棋，集中兵力呢在黑方右翼，同时也避开了黑方的马。胡司令还是跳，现在只是踩车而已，没必要退回来了。进一步，黑方再来个退马，哎，要发射，吃完右边可以吃左边，所以这不是一个简单的交换呢、啊。红棋走，马七进六。给右马生根，同时黑方也不能出贴身车了。作为黑方，要是想明金收兵下河棋，可以走一招炮二平四。这也是颜文清大师赛后点评所给出的招法。这边吃着炮，这边对着车，红方肯定要先出手了。踩车，吃炮，踩炮，这么一简化就非常平稳了。但是胡司令是什么脾气啊？尽量不走和棋。现在这个和棋黑胜的规则就是他提出来的。胡司令觉得和棋多了对象棋的发展不好，而且影响观赏性。当时这规则一出来，有很多大师反对。这有点扯远了。司令在这儿没有选择平炮啊，他是充足，用马登车，就是要干。神算的只好躲开。现在吧，黑方要是充足，还是比较平稳的。红方必然会进马踩炮，他还保着马呢，躲开，吃足，踩马，一收，黑方再把炮一平对车，这种走法呢依然不是司令想要的，他这么玩，落势，有想法吧？准备平炮打车，四子归边，强攻红方的右翼，李特大将计就计，马六进四。他准备踩炮，炮一死马就丢，所以黑方现在不打都不行了。红方左车是没跟的，他只能先出手。黑方也不能去踩车，因为红方会吃炮啊。你打车，红方也踩车，最后一算，红方多子，这不行啊。司令呢，早就算好了，他是用炮打车。红方退两步，双手拽住马腿，让边卒脱根。未来进炮一打，下底不得了。就当前这个牌面，即使黑方进炮给马打了，红方也不会给他报仇的。他必然会进炮吃卒下底，这可怎么办呢？你无动于衷的话，红方还有彩炮，炮一死马就丢。司令啊，先来个平炮。别马腿这个鞭炮发射管不了。黑方思考了片刻，选择马退窝心，打着红方车呢。对了，说一下，这个平炮打中卒，炮阵无子弃车，这是不成立的。
，当时李特大师扔到底线，这回可要打中足了。黑方还不能跳窝心嘛，红方这车呢还放这儿，那黑方这来来回回的不是踩车就是打车，这属于是两打对两闲，黑方得变招。这里无奈冲中足，红方下底炮，下面要做的就是进炮往这一卡。红方再一退车就没了，司令呢也是没走对，当时跳的窝心马往底线跳，应该是落象。好处呢有两个，红方的炮不能放在这儿，马脚，如果进炮卡，黑方跳马就行了。打象将就上将，里面变化还是挺多的，看实战，黑方垫的马。这就造成无法挽回的局面了。神算的进炮足林，算一下吧，只要平炮将，黑方补奶士都是死，那就只剩飞象，一飞红方给马就打掉了，那也快完了。现场上将，红方将一军，还得回去平炮将，这回和刚才又不一样了。如果飞象的话，那车都没了，红方会进马叫杀呀，挂脚卧槽都行啊。想解这个，那只能吃马了。红方一打，有车杀无车，司令不可能同意啊。现场补士，这样走车暂时保住了，但中士又遭殃了。红方大刀剜心，这词儿也不知道谁起的。用刀把心剜出来，多吓人呢！黑方出老将，红方平车，底士已经管不了，黑方能不能进炮吃马呢？司令一算不行，这一炮有用，一旦红方的马跳过河，黑方就可以进一步，左右开弓强行交换。他这里走一个足七进一拱马，炮没动。果然，红方他扑进来了，黑方等待多时，这怎么整？红方这马炮得留下一个，但神算的就是神算子，他来了一个马二进三，中炮不要了，黑方打掉，红方妙手踩象，这棋太霸道了，你用象吃马，红方就砍底士抽车。你平将呢？那就快没了。红方可以放这儿，老将动不了了。红马一卧槽就死，想解杀就得平炮，卧槽，电炮吃了。关键还有公式啊，压根防不住。所以这一将黑方必须踩马，没办法。李特大砍士上将吃车。红方车马炮，黑方剩双马双炮，司令呢没有认输，接着走，这马被捉着朝上跳，红方这马不敢逃，他如果一蹦，那黑方可以进马先踩下底炮，然后再进炮打中兵，攻势全来了，无车杀有车，司令不是没赢过，神算的走的真稳呐，先用车将一下，勾上三楼。又打两将，咱不说了。之后是退居捉马。你这棋黑方不能去吃马呀，红方平居抓死炮，关键还有杀棋，黑方只能退将。那给炮一吃，中炮也丢了，这可怎么办呢？司令足五进一，给这小马加根。红方的兵呢，现在不能拱，但是人家可以补士。中路加后，准备吃足，黑方也管不了啊，他就跳个马，红方吃掉小卒，捉马，黑方马六进八。司令是这样想的：如果对手过来抓炮，他可以把象飞走，用马来看炮。但是红方他又变了，进居将，黑方退将，红方居砍中象。一招毙命！至此，红旗获胜。
，捉着马炮必丢七，只能说就拱个马了。黑方杀炮，关键这造型已经支离破碎了，红方狙炮兵也多，实在无力抵抗了。那么这盘经典之作就讲到这里，请我们关注点赞，下期再见。